A chemical company produces two main product A, B, and two byproduct X and Y. Product A, A, B, and X require further process. Kibol said that the chatta product, duita hoche main product, are duita hoche byproduct. Product A, B, and X, a tinda product require projon hai further process. Further process hoche otirikto catch korat dor kar hai. The market price per unit, the market price per unit, ekekta upon net dam of the product are. A product is 75, B product 50, X product is 90, Y product is 9, and Y product is 6. This is the product price. Profit. Profit is 30, 25, 20, 15 respectively on sales. Profit protect upon the big labor product is the percent. During a period, the joint cost of the product are as follows. During the period, the joint cost of the product or as follows. Cholti shomaya amader ei meader modhe amader joint cost je taka gula khoroch hoyeche shei khoroch gula hoyeche nimno ro. Material two lakh eight thousand, labor hoyeche sixty seven thousand five hundred twenty, overhead thirty one thousand four hundred eighty. Egula hoyeche amader ki khoroch? Egula hoyeche amader joint cost. The unknown key joint cost a key koto jano joint cost a shop that juk kore extra the dito shop to kotaka juk kore acta amount dito to market. Dosh lak, patch lak, art lak. Our ask will say joint cost gula irocum material lever overhead. Totinta juk kolatuma joint cost of a onker variation eight day change. Aknomor onke joint cost a extra the diacillo are in a tinta item diace. Additional process cost during the period where as follows. Additional cost. A some otirik to jake horoch gula hoece. সেই খরচগুলো নিম্নরূপ কি কি খরচ হয়েছে দেখো অতিরিক্ত খরচ বা এডিশনাল কস্ট আমরা যেটাকে বলি এর জন্য দরকার হয়েছে এই যে ম্যাটেরিয়াল লেভার ওভারহেড এই দুইটা টাকা বি এর জন্য খরচ হয়েছে এইগুলা এবং এক্স এর জন্য খরচ হয়েছে এইগুলা তাহলে ওয়াই এর টাকা কই ওয়াই এর জন্য এডিশনাল কস্ট নাই কিভাবে বুঝবো শুরুতে সেই কথা বলেছিল প্রোডাক্ট এ বি এন্ড এক্স রিকোয়ার ফারদার প্রসেস এ বি এবং এক্স এর জন্য ফারদার প্রসেসটা দরকার হয় বাকিদের জন্য দরকার হয় না Kiki Pono Tori Hotse, five thousand unit of A, four thousand unit of B, one thousand five hundred unit of X, among one thousand two hundred unit of Y, where produces during the period. Cholti Shome, Amra A Pono Tori Kurati, Pathater, B Pono Tori Kurati, Charhater, R X Pono Tori Hotse, Ponero Show, Y Pono Tori Hotse, Bar Show. Airport Nichebolo, administrative and selling expenses, which are a portion. Administrative and selling expenses, which are apportioned. Two is two, three is two, two is two, one is two, one. One is two, A, B, X, Y, K, 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 তার তিন অংশ পাবে একজন দুই অংশ এক অংশ এক অংশ এই পুরোটা ছিল আমাদের জাস্ট ইনফরমেশন এবার আমাদের কাছে কোশ্চেন প্রথম প্রশ্ন রিকোয়ারমেন্ট অ্যাপোরশন দা জয়েন্ট কস্ট অফ দা প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের জয়েন্ট কস্টটাকে আবন্টন করো অ্যাপোরশন মানে হচ্ছে আবন্টন করা ভাগ করে দেওয়া বন্টন করে ফেলা তো জয়েন্ট কস্টটা যেন আমরা বন্টন করে দিই কার মধ্যে বন্টন করব a, B, X এবং Y এই যে চারটা প্রোডাক্ট ছিল এই চারটা প্রোডাক্টের মধ্যে ভাগ করে দেব আর আমাদের জয়েন্ট কস্ট কোনটা জয়েন্ট কস্ট হচ্ছে এই যে এই সবগুলো যোগ করলে যে খরচটা হয় এটাকে বলা হয় জয়েন্ট কস্ট এই জয়েন্ট কস্ট আমরা সবাইকে ভাগ করে দেব এটা হচ্ছে আমাদের কাজ তো দেখো আমি একটা টেবিল করেছি টেবিলটা তুমি একটু দেখো রিকোয়ারমেন্ট 1 জয়েন্ট কস্ট এলোকেশন জয়েন্ট কস্ট এলোকেশন জয়েন্ট কস্ট আমরা আবন্টন করব বা বন্টন করব আমাদের প্রোডাক্ট কয়টা ছিল চারটা আমরা চার জনের জন্য চারটা কলাম করেছি দেখো চারটা প্রোডাক্ট ছিল चार जोन जो नो चार टा कॉलम कोरें थे ये चार टा कॉलम कोरें प्रथम ही लिख बो सेल्स प्रथम ही लिख बो सेल ये टा मदर काज सेल्स लिखे ए पॉन नो चिलो पांच हजार बी पॉन नो चार हजार एक्स होच्छे पॉन रशो एवं वाई होच्छे बारह रशो तादर प्राइसेस हाथे गुन कर बो ये जे प्राइस चिलो पचातुर पंचाश � एर जोनो पांच हजार शते पांच हजार तुर बीर जोनो चार हजार शते पांच हजार एक्स जोनो पन्नर शते नौ और वाई जोनो बारह शते छः गुन कोले पर हमरा पे जब शोभा जोनो सेल्स इधर तक आरो प्रॉब्लम हर कथा ना 
এরপর সেখান থেকে আমরা বাদ দিয়ে দিব প্রফিট বাদ দিয়ে দিব প্রফিট এখন প্রফিট কোথায় পাবো প্রশ্নে প্রফিটের রেট বলা ছিল প্রথম তার থার্টি প্রথম তার থার্টি টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফিফটিন আমি যদি প্রথম তার থার্টি পার্সেন্ট এখানে বসাই তারপর তার টোয়েন্টি ফাইভ তারপর টোয়েন্টি এবং ফিফটিন প্রত্যেকটা সেলসের আমি ঠিকঠাক পার্সেন্টেজগুলো বের করে আমরা বসাই দিব প্রফিটটা বাদ দিলে আমরা জানি সেলস থেকে যদি প্রফিট বাদ দিই দেন এটা নাম হয়ে যায় কস্ট অফ সেলস কস্ট অফ গুডসুল বা কস্ট অফ সেলস বিক্রয়ের খরচ বিক্রয় যে করেছি তার খরচ হবে দেখো আমি সেলস থেকে প্রফিট বাদ দিয়ে দিয়েছি কস্ট সেলস থেকে প্রফিট বাদ দিয়েছি কস্ট সেলস থেকে প্রফিট বাদ দিয়েছি কস্ট এবার সেখান থেকে বাদ দিব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্স তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং সেলিং এক্সপেন্স কার জন্য কত বলে নাই তবে টোটাল বলেছে ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড এই টাকাটাকে আমরা ভাগ করে দিব এই অনুপাতে দেখো আমি কি লিখেছি এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্স ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড অ্যাজ রেশিউ অফ থ্রি টু ওয়ান ওয়ান তাহলে তিন দুই পাঁচ পাঁচ আর দুই সাত আমরা যদি এটাকে সাত দিয়ে ভাগ করে তিন দিয়ে গুণ করি চব্বিশ হয় সাত দিয়ে ভাগ করে দুই দিয়ে গুণ করি ষোলোশো হয় সাত দিয়ে ভাগ করে এক দিয়ে গুণ করি আটশো আটশো হয় ওকে এরপর সেখান থেকে আমি বাদ দিব ফার্দার কস্ট আমি বাদ দিব কি ফার্দার কস্ট এইটাও লেস ফার্দার কস্ট কোথায় পাবো ফার্দার কস্ট টেবিলে দেওয়া থাকবে এর এই দুইটার যুগ ফলকে বলা হয় এর ফার্দার কস্ট ফর্টি আর ফিফটিন এই দুইটা যোগ দিলে যা হয় সিক্সটি আর এদিকে বীর এই তিনটা টাকা হচ্ছে বীর ফার্দার কস্ট পঁয়তাল্লিশ আর এক্স এর এই দুইটা টাকা হচ্ছে এক্স এর ফার্দার কস্ট আর ওয়াই এর ফার্দার কস্ট টেবিলই নাই তাহলে ওয়াই এর ফার্দার কস্ট লাগবে না জিরো এই যে এখন যদি আমরা টোটাল কস্ট থেকে আমরা যদি কস্ট অফ সেলস থেকে চব্বিশশো এবং চব্বিশশো আর এদিকে বাষট্টি হাজার আটশো বাদ দিয়ে দিই যেই টাকাটা পাবো এই যে লাস্ট লাইনটা এটাকে বলা হয় বেসিস অফ জয়েন্ট কস্ট এলোকেশন বেসিস অফ জয়েন্ট কস্ট এলোকেশন বেসিস অফ জয়েন্ট কস্ট এলোকেশন এটা দিয়ে আমরা খরচ ভাগ করতে পারব এইটা দিয়ে আমরা মূলত জয়েন্ট কস্টটাকে ভাগ করি ঠিক আছে আসো জয়েন্ট কস্টটাকে ভাগ করে দেখায় এই টেবিলটা করলে কিন্তু তোমাকে এক নম্বরও দিবে না কারণ টেবিলটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কিং কেন জয়েন্ট কস্ট আমরা এলোকেশন করব এখন আসো জয়েন্ট কস্ট কত জয়েন্ট কস্ট ছিল দুই লক্ষ আট হাজার সাতষট্টি হাজার এদিকে একত্রিশ হাজার সব যুগ করলে কত হয় তুমি একটু দেখো সব যুগ করলে হয় তিন লক্ষ সাত হাজার তুমি একটু যুগ করে দেখতে পারো আমাদের যুগ ফলে আসে তিন লক্ষ সাত হাজার এই তিন লক্ষ সাত হাজার টাকা সবার মধ্যে ভাগ করে দিব কিভাবে ভাগ করব ব্যাপারটাও সিম্পল এই এখানে সবগুলা টাকা যুগ করব একটু দেখো এখানে সবগুলা চারটা টাকা যুগ করে নিচে বসাবো আর জয়েন্ট কস্টের চারটা টাকা যুগ করে জয়েন্ট কস্টের যে টাকাগুলো ছিল সেবগুলা যুগ করে আমি উপরে বসাবো তো জয়েন্ট কস্টের টোটাল টাকাটাকে টোটাল এলোকেশনের টাকা দিয়ে ভাগ করে প্রথম টাকাটা দিয়ে গুণ করলে এই যে প্রথম টাকাটা দিয়ে গুণ করলে আমি এর অংশ পাবো সেইমভাবে দ্বিতীয়টা দিয়ে গুণ করলে দ্বিতীয়টা পাবো সেইমভাবে আমি যদি সাত হাজার দিয়ে গুণ করি তাহলে এক সেটটা পাবো আর পাঁচ হাজার তিনশো বিশ দিয়ে গুণ করলে লাস্ট এরটা পাবো আমি আবার বলছি জয়েন্ট কস্ট এলোকেশন হচ্ছে আমার মূল রিকোয়ারমেন্ট আমার কাজই ছিল এটা জয়েন্ট কস্ট বের করার জন্য জয়েন্ট কস্টের টাকাটা বসবে উপরে আর এখানে যে এলোকেশন ছিল সবগুলা যুগ করে বসবে নিচে দেন আমি প্রথমটা দিয়ে গুণ করলে প্রথমটা পাবো দ্বিতীয়টা দিয়ে গুণ করলে দ্বিতীয়টা পাবো এই সাত হাজার দিয়ে গুণ করলে এক সেটটা পাবো এবং পাঁচ হাজার দিয়ে গুণ করলে আমি ওয়ারটা পাবো দেখো এই ভাগ করে আমি প্রত্যেকটার জয়েন্ট কস্ট পেয়ে গেছি প্রত্যেকটার আমি জয়েন্ট কস্ট পেয়ে গেছি একটা ছিল ওয়ান লাখ নাইনটি আরেকটা ছিল মানে বিয়ের ছিল ওয়ান লাখ ওয়ান ওদিকে ছিল সিক্স হান্ড্রেড এইট এই ছিল আমার জয়েন্ট কস্ট এটা আমার রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান এরপর আমাকে কি বের করতে বলছিল এখানে তুমি আবার মনে রাখো জয়েন্ট কস্ট যে কোনো অঙ্কের জন্য সেম সিস্টেমে তুমি করতে পারবা এবার আসো প্রিপেয়ার কম্পারেটিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট তুমি যেন ইনকাম স্টেটমেন্টটা তৈরি করতে পারো ইনকাম স্টেটমেন্ট জন্য ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে তোমাকে সেম টেবিল করতে হবে ডিটেইল এ বি এক্স ওয়াইয়ের জন্য একটা টেবিল করব। দেখো আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টের জন্য সেম ভাবে একটা টেবিল করেছি রিকোয়ারমেন্ট বি ছিল ইনকাম স্টেটমেন্ট তো উপরে লিখবো ইনকাম স্টেটমেন্ট আর প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের নাম লিখবো দেন সেলস লিখবো সেলস আগেরটাই দেখো আগের টেবিলে যে সেলসটা ছিল আমি সেম সেলসটা এখানে বসিয়ে দিয়েছি দেন খরচ বাদ দিব তো খরচ বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে আগের টেবিলে আমরা দুইটা খরচ বাদ দিয়েছিলাম তোমার মনে আছে কিনা দেখো একটা খরচ ছিল অ্যাডমিনিস্
এই যে চব্বিশশো ষোলোশো আটশো আটশো এটা বাদ দিব দেখো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এন্ড সেলিং চব্বিশশো ষোলোশো আটশো আটশো আর একটা খরচ বাদ দিয়েছিলাম আগের টেবিলে ফার্দার কস্ট ফার্দার কস্ট বাষট্টি পঁয়তাল্লিশ তিন এবং শূন্য এই যে দেখো ফার্দার কস্ট বাষট্টি পঁয়তাল্লিশ তিন শূন্য আর একটা কস্ট শুধু নতুন আসবে আমরা এখানে শুধু একটা কস্ট নতুন বসাবো এটা হচ্ছে জয়েন্ট কস্ট এখন যে খরচটা আমরা বের করছি এই খরচটা বাদ দিব যে খরচটা আমরা বের করেছি এই খরচটা বাদ দিব অতিরিক্ত তার মানে দাঁড়ালো ইনকাম স্টেটমেন্টের জন্য তেমন কিছুই তোমাকে করতে হবে না সেলসটা বসাবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্টটা বাদ দিবা ফার্দার কস্টটা বাদ দিবা আর প্রথম রিকোয়ারমেন্ট থেকে যে জয়েন্ট কস্টটা বেরোবে সবার এ বি এক্স ওয়াই সবার জয়েন্ট কস্টটা সবার কলাম থেকে বাদ দিয়ে দিব দিলে পরে যে আইটেমটা বেরোবে এটাকে আমরা বলি নিট প্রফিট বা নিট ইনকাম যেটা বেরোবে এটাকে বলা হচ্ছে নিট প্রফিট অথবা নিট ইনকাম এভাবে ট্রাই করলে তুমি অঙ্কটা করতে পারবা এই অঙ্কটা তোমার জন্য খুবই জরুরি তুমি যদি জয়েন্ট কোর্স থেকে কোনো অঙ্ক শিখতে না চাও তুমি যদি মনে করো যে আমি অঙ্ক করব না একটা অঙ্ক শিখবো তুমি এই অঙ্কটা শিখে নিবা যদি তুমি মনে করো যে কোনো অঙ্ক শিখবা না একটা অঙ্ক করতে চাও জয়েন্ট কোর্সের শুধু এই অঙ্কটা শিখে নিবা 